Hallo und herzlich willkommen zu Lanas Häkelwelt. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen Schal hier nachmachen könnt. Und zwar gibt es ähm, so ein ganz tolles Muster hier. Ziemlich ungewöhnlich, aber sehr schön. Und ähm, das ist jetzt ein äh, Loop-Schal. Ähm, ihr könnt es natürlich auch als ganz normalen Schal machen. Und äh, ja, ich zeige euch jetzt, äh, wie wir das machen. Wir fangen an mit einer Zahl an Luftmaschen, die teilbar ist durch vier. Und ähm, danach häkeln wir sechs Luftmaschen dazu. Also ich habe hier zum Beispiel mit 20 Luftmaschen angefangen. Äh, die ist ja, äh, diese Luftmaschenkette ist also teilbar durch 4. Und danach häkeln wir 6 Luftmaschen dazu. Egal welche Anzahl ihr an Luftmaschen habt. So 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann gehen wir in die fünfte Luftmasche von der, Na äh, von der Häkelnadel aus gesehen. Also hier 1, 2, 3, 4 und 5. In die fünfte Luftmasche gehen wir rein und häkeln 4 ganze Stäbchen. Also hier gehen wir rein und häkeln 4 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, Und vier. Also haben wir hier diese fünf Luftmaschen, die wir, äh, diese vier Luftmaschen, die wir ausgelassen haben. Und ähm, dann kommen diese vier ganzen Stäbchen. Und ähm, als nächstes häkeln wir zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Und dann äh, lassen wir Drei Luftmaschen frei, also hier ist die erste Luftmasche nach der letzten Masche, die wir gehäkelt haben. Hier die zweite und hier die dritte. Diese drei lassen wir frei und gehen in die vierte rein und häkeln da wieder vier ganze Stäbchen. Also eins, zwei, drei. Und vier. So sieht das dann aus. Und dann häkeln wir wieder zwei Luftmaschen. Eins, zwei. Das sind drei Luftmaschen frei. Hier ist die, Luft, die erste Luftmasche nach der letzten Masche. Dann die zweite und dann die dritte. Diese drei lassen wir frei. Und gehen dann in die vierte Luftmasche. Also hier. Gehen wir rein. Und häkeln auch wieder Vier ganze Stäbchen. Also so machen wir das eigentlich jetzt bis, zur, äh, bis zum Ende der Reihe weiter. Haben wir zwei, drei und vier. So machen wir das also bis zum Ende der Reihe weiter. Immer ähm, zwei Luftmaschen, jetzt zwei Luftmaschen, dann drei Luftmaschen auslassen und in die vierte wieder vier ganze Stäbchen, dann wieder zwei Luftmaschen und so weiter. Und ähm, ja, dann zeige ich euch, wie es am Ende der Reihe dann weitergeht. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und wenn ihr mit, ähm, mit also normal mit einer Luftmaschenkette angefangen habt, die durch vier teilbar ist und dann sechs Luftmaschen dazu gehäkelt habt, dann sollte da noch am Ende eine Luftmasche übrig bleiben. Und da häkeln wir jetzt ein ganzes Stäbchen. Also wir gehen da rein und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und ähm, um die nächste Reihe zu beginnen, häkeln wir drei Luftmaschen. Eins. 2, 3 und dann drehen wir das Ganze und ähm, jetzt, um das, damit wir das, ähm, dieses Muster hier am Ende haben, ähm, gehen wir jetzt in, die vierte, in das vierte ganze Stäbchen rein. Also wir haben jetzt hier ähm, ähm, diese drei Luftmaschen, die wir gehäkelt haben und dann 
ein ganzes Stäbchen, zwei, zweites ganzes ganze Stäbchen, drittes ganzes Stäbchen und viertes ganzes Stäbchen. Und in das vierte ganze Stäbchen gehen wir rein, aber nicht ganz normal, wie also hier von oben, sondern wir gehen so in diese Löcher rein, die dazwischen sind. Also zuerst wickeln wir den Faden um die Häkelnadel. Und ähm, damit wir jetzt da reingehen, also durch die Löcher, dre drehen wir das Ganze so ein bisschen um. Und ähm, dann haben wir hier dieses vierte ganze Stäbchen. Das ist da. Und wir gehen jetzt, wir haben ja den Faden um die Häkelnadel gewickelt, wir gehen jetzt von vorne durch das Loch durch. Also von hier gehen wir durch und dann nach hinten und häkeln vier ganze Stäbchen nach dieser Art. Also wir holen uns den Faden durch das Loch durch und häkeln ein ganzes Stäbchen. Und ähm, dann gehen wir nochmal wieder von vorne nach hinten durch das Loch durch und häkeln. Noch ein ganzes Stäbchen und das gleiche nochmal und das vierte ganze Stäbchen. Und wenn wir das Ganze wieder so normal umdrehen, dann sieht das Ganze so aus. Also es ist jetzt nicht wirklich ganz normal gehäkelt. Das Ganze zeige ich euch natürlich nochmal, um... Ähm, dann in diesen nächsten Block dazu kommen. Hier können wir wieder zwei Luftmaschen. Zwei. Und ähm, wir drehen wieder so ein bisschen das Ganze um. Also diesen Block zumindest hier. Drehen wir um. Und äh, machen uns bewusst, welche, äh, welches Stäbchen das das vierte ist. Also hier haben wir das erste, das zweite, das dritte und das vierte. Das ist also das vierte. Wir halten uns fest und drehen das Ganze so ein bisschen um. Und da ist dieses Loch. Also, ich zeige es euch nochmal genauer. Hier haben wir das Loch. Und ähm, jetzt wickeln wir wieder den Faden um die Häkelnadel. Und gehen dann, drehen das Ganze so ein bisschen um und gehen in dieses Loch, was ich euch gezeigt habe. In ähm, diese Lücke, also einmal umwickeln und ähm, in dieses Loch vom vierten ganzen äh, vom, von dem vierten ganzen Stäbchen rein und häkeln vier ganze Stäbchen also eins zwei drei Und vier. So sieht das dann aus. Und dann wieder, um, zu, um zum nächsten Block zu gehen, hier können wir wieder zwei Luftmaschen. Und drehen das Ganze wieder so ein bisschen um. Und machen uns bewusst, welches Stäbchen jetzt das vierte ist. Hier haben wir das erste, zweite, dritte und vierte Stäbchen. Und da gehen wir also rein, hier von links nach rechts. Wenn wir das Ganze umdrehen, dann von vorne nach hinten. Wir können den Faden um die Häkelnadel und gehen dann so hier rein. Also, und dann häkeln wir da rein vier ganze Stäbchen. Also eins. Zwei, drei und vier. Also so sieht das Muster dann aus. Und das gleiche machen wir wieder, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Wir häkeln also zwei Luftmaschen, um zum nächsten Block zu kommen. Und drehen das Ganze so ein bisschen um. Machen uns davor bewusst, welches Stäbchen das vierte ist. Hier haben wir das erste, zweite, dritte und vierte Stäbchen. Da gehen wir also rein, von vorne nach hinten, drehen das Ganze um 
und wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen dann so vorne nach hinten in das Loch und häkeln vier ganze Stäbchen. Zwei, drei und vier. Wenn man es dann umgedreht hat, dann geht es nach dem ersten ganzen Stäbchen, äh, ganzen Stäbchen leichter, weil man weiß dann, in welches Loch man häkeln muss. Am Anfang ist es aber ein bisschen schwer. Dann wieder zwei Luftmaschen, um zum nächsten Block zu kommen. Und hier haben wir das erste, das zweite, das dritte und das vierte ganze Stäbchen. Da gehen wir also rein, von da nach da in dieses Loch. Wir wickeln den Faden vorher um die Häkelnadel, drehen das Ganze so ein bisschen um. Hier ist das vierte ganze Stäbchen und wir gehen hier in das Loch rein und häkeln wieder Vier ganze Stäbchen. Also eins, zwei, drei und vier. Ich mache das Ganze jetzt einfach bis zum Ende nochmal. Also zwei Luftmaschen. Und hier haben wir das erste ganze Stäbchen, das zweite, das dritte und das vierte ganze Stäbchen. Achtung, das sind die Luftmaschen, die wir am Anfang ähm, ge gemacht haben, die wir dann übersprungen haben. Das ist das vierte und letzte ganze Stäbchen. Da gehen wir rein. Also davor wickeln wir den Faden um die Häkelnadel, drehen das Ganze so ein bisschen um und gehen von hier, von vorne nach hinten in das Loch und häkeln wieder ganz normal vier ganze Stäbchen. 3 und 4. So, wenn wir das dann gemacht haben und am Ende der Reihe angekommen sind, haben wir hier, wie gesagt, diese Luftmaschen. Wir drehen das Ganze natürlich wieder ganz normal gerade um. So sieht das Muster dann aus. Und ähm, gehen dann in die oberste Luftmasche rein und häkeln da ein ganzes Stäbchen. Also Faden um die Nadel wickeln. Und ein ganzes Stäbchen in die oberste Luftmasche ekeln. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich zeige euch jetzt, wie man die zweite Reihe beginnt und wieder, äh, wie man dieses Muster hier häkelt. Wir häkeln jetzt wieder drei Luftmaschen, um die nächste Reihe zu beginnen. Also eins, zwei und drei. Drehen das Ganze um. Und hier haben wir wieder unseren ersten Block, ganz normal mit den vier ganzen Stäbchen. Hier haben wir das erste ganze Stäbchen, das zweite, das dritte und das vierte. Und wir gehen hier wieder von vorne nach hinten rein. Dafür drehen wir das Ganze so ein bisschen um. Hier haben wir das vierte ganze Stäbchen. Und wir wickeln den Faden um die Häkelnadel und gehen dann von vorne nach hinten in das Loch rein und häkeln vier ganze Stäbchen. Zwei, drei und vier. So, und dann wieder zwei Luftmaschen, um zum nächsten Block zu kommen. Hier haben wir das nächste, hier das erste ganze Stäbchen, das zweite ganze Stäbchen, das dritte und das vierte. Da gehen wir rein und wieder von vorne nach hinten. Dafür wickeln wir den Faden um die Häkelnadel und gehen dann in das Loch hier rein und häkeln ganz normal vier ganze Stäbchen weiter. Drei und vier und wieder zwei Luftmaschen und in das vierte ganze Stäbchen gehen, das Ganze so ein bisschen umdrehen und ähm, hier so von vorne nach hinten in das Loch. So unten durch und ähm, ja, das machen wir wieder, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind. Dann zeige ich euch wieder, wie es weitergeht. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und um die Reihe zu beenden, gehe ich in die oberste Luftmasse hier rein und häkle wieder ein ganzes Stäbchen, also ohne irgendeine Luftmasche zu häkeln. Und ja, da gehe ich jetzt rein. 
und häkle ein ganzes Stäbchen. <lacht> und ähm, damit wir jetzt die nächste Reihe wieder beginnen, häkeln wir drei Luftmaschen und ähm, drehen das Ganze um und häkeln nach den gleichen Schritten weiter. Immer in, diese, in das vierte ganze Stäbchen von vorne nach hinten unten durch. Das machen wir jetzt einfach so lange mit den ganzen Reihen hin und her, ähm, bis wir die gewünschte Länge des Schals erreicht haben. Also ähm, wenn ihr dann die Länge, die gewünschte Länge erreicht habt, dann ähm, seid ihr mit dem Schal fertig. So sieht äh, mein Schal jetzt aus und ähm, das Muster kann man hier überall erkennen. Und äh, damit es so ein Loopschal wird, habe ich der, äh, das Ende mit dem Anfang verbunden. Und das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich habe es halt gemacht. Dafür bin ich einfach mit einer Wollnadel in die Maschen eingedrungen, äh, eingedrungen und ähm, ja, habe dann so Knoten gemacht und das Ganze verbunden. Und ähm, ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr mögt das Muster. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und abonniert meinen Kanal, um nichts Schönes, Gehäkeltes mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!